Hello， 大家好，我是李雄，欢迎来到我的频道。今天这集影片呢是行李开箱，对，已经不是打包了，因为我真的是上飞机前没有时间可以把那个 Pack with Me 的这个影片生出来，所以我决定呢，就是把我已经 Pack 好的所有行李拿出来。现在已经在宿舍了嘛，然后就想说一边跟大家讲解我里面有什么东西，然后一边把东西拿出来，这样好像比较容易，然后就可以知道我到底带哪些东西。那如果说你最近也要去交换啊，或者是去留学的话，也可以参考这支影片，因为我现在已经人在。在德国，所以我可以告诉你哪些东西可以带，哪些东西可以不用带。那所有的攻略都会在这支影片当中。如果说对这集影片主题有兴趣的话呢，就欢迎看下去喽。首先，先跟大家介绍一下，这是我新买的行李箱，就是在淘宝开箱那集有介绍到的。那我很喜欢这一卡的原因，是因为它前面还有多做一个，呃，有点像夹层的设计。所以如果说你这一卡二十寸的行李箱当做是登机箱的话，你出去就是直接拿平板电脑或者是你的笔记型电脑都可以直接拿，所以我觉得很方便，就你不用整个再摊开，然后在那边找东西，我觉得是很方便。然后你可以在这边呢塞很多薄的东西，所以我在里面塞了我的。三点一克奶茶包，所以我这次带的东西吃的就有很多益美的，这个叫什么？益美巧克力酥片，然后还有我带了三十包这个三点一克奶茶包，因为这边的奶茶其实蛮难买的，然后也蛮贵的，所以我就买了很多的这个奶茶包要来泡。然后在里面呢，就是这个夹层，它打开之后，它其实是可以放电脑或者是平板的。那我买了一些药，像是什么呃止泻药啊，然后跟这个是晕车药，它叫呕吐宁，因为我可能坐船啊、坐飞机啊之类的就可以用这个止泻药，还有这个呕吐药。对，所以前面它是这样的一个设计，我觉得很方便，就是你可以直接抽取来拿。然后再来是它旁边啊，有这这个小挂钩。就是它前面这边是可以挂东西的，所以如果说你有什么塑胶袋，就可以直接挂钩挂在这边，它就是这样挂好。再来就是它后面呢、啊、有一个杯架，所以如果说你要打开东西来喝的话呢，你就可以把你的水壶放在里面，给大家示范一下。像这个水壶的大小就是刚刚好放上去，就很方便，就是你想喝水你就直接拿起来，然后不要的话就把它收好。所以我觉得这是一个还蛮好的登机箱，所以我希望我在皇后的时候会有机会用上它，因为它是可以带上飞机的尺寸，就是二十寸。而且它其实容量也蛮大的哦，不要看它这样小小一个，所以我觉得很方便。然后我们来看一下这次带了哪些东西。这箱里面大概都是装食物比较多，所以先从食物类的跟大家分享好了。我不知道大家看不看得到，但是我这边放了很多立顿奶茶包，所以我是买了立顿减糖，还有。呃，三点一克奶茶包就是有点像茶包，但是呃，如果你是买这个立顿的话，它是粉末状的，就是都很好用，而且都很好喝，所以我就买了总共四十五包的奶茶包来，然后再来呢，这边我放了一次性的内裤，就是可能出去旅游不想带内裤、不想洗的话呢，可以用这个一次性内裤是比较方便的，那我就带了十二条来。然后再来呢是这个果冻胶，因为我现在呢手上是有穿戴夹的，我带了很多很多的穿戴夹，所以呢我就买了果冻胶。然后穿戴夹在这边我要跟大家分享，因为我这次去淘宝先买了七副穿戴夹，然后在这边跟大家简单开箱一下，就是我我有的穿戴夹，像是这个是猫眼的，然后这个是白色的，然后还有这一款晕染的。还有咖啡色格子的，我觉得这个也很好看。然后再来就是比较 fancy 的款式，这个也很不错。然后再来是我带了我的手机支架来，就是我可能可以在书桌上面啊，用手机的时候可以用的。这是 Bear Sun 他们送我的，对，这个也很好用，我也带来了。接下来呢，我还带了万国插头，对，这个插头是在虾皮上面买的，好像两三百块吧。然后它就是有 UK 的尺寸，欧规的，然后还有 USA 的，它就是讲这样一颗方方的。然后它其实是有两个 USB 线，所以我昨天晚上就是一个插我的行充，一个插我的手机，然后就超级好用，所以这个也可以带一颗来，我觉得很不错。然后。我还有带拉面包，真的，因为这边的日本拉面其实还蛮难买。我刚刚有去超市看，基本上是没有。然后我就想说，那我那么喜欢吃味噌汤的人呢，就是买这个味噌拉面，所以我带了一包拉面倒过来。然后呢，还有带了一枚小泡芙，我偷偷塞了一个。我想说，如果思香的话，可以吃一盒来看看。所以我好像只带了一盒一枚小泡芙吧。再来是这个牛头排沙茶酱。大当这个沙茶酱，然后它这个尺寸容量好像是
两百五十公克，所以它其实没有很重。但是我想说，有时候如果吃一些像酱料啊，或者是想要煮火锅的时候，就可以用这个沙茶酱。所以我本来也没有到很想带，因为它有点重。但我后面想一想，还是觉得带一下好了，因为会想家嘛。再来呢，我还带了两包的海苔，耶、yeah! ！这是原本山的麻油清香海苔。对，这个海苔是我平常最爱吃的牌子，然后它的海苔是很大一片，然后是有点像是韩国的那种，对，它不是日本的那种，我不知道你们懂不懂我的差别。对我就喜欢吃韩国的，因为觉得它比较脆，然后它比较不容易会。呃，口感很差，然后我很喜欢配饭吃，就是我只要有海苔加饭，我大概就可以撑一餐，所以我觉得这个超级重要，我就买了两包。接下来呢，我还买了味增汤包，然后它这个是 instant 的，对，就是即食的冲泡粉，就是你可以用一小包，然后泡成汤就可以直接喝，就不用在那边煮。因为我家里是用味增汤块，但是我自己觉得就是如果在外面啊，只是想喝一小小碗的话，就直接买这种。里面有十二包，就是直接倒开水就可以喝的，所以我很喜欢这个。然后我在网络上买的，我会把链接附在下面。然后接下来呢是两块海底捞底料，因为我超级喜欢吃火锅。然后我买了一个麻辣香锅跟一个番茄汤底。那说实话啦，我觉得这个好像就没有必要到带，因为这边呢其实有很多网络的超市，就是你可以在网上订购，然后请他送过来。你可以在牙超的线上购物上面买。这些大陆的东西，然后你可以寄到家里来，很方便。然后好像五十几块就可以免运费，你随便买一买 grocery shopping 就很容易超过。所以我觉得好像也不一定要买啊。但我带了两个番茄，加上一个麻辣香锅，希望它好吃。就是想吃火锅的时候煮起来。然后基本上食物差不多到这边结束，因为我食物没有带很多，这个就已经占大半箱了。对，然后这个是 WiFi 机，我等一下会插在我的这个网络孔上，因为这边的宿舍它没有 WiFi， 所以我是自己要带 WiFi 分享器，然后插一台网络线就可以有这个无线 WiFi 了。如果说你宿舍网络也是有线网络的话，我也很建议就是你可以先在台湾买好 WiFi 机，因为这边的很便宜，然后呃也不太占空间啦，这个还蛮小的，这个好像台币三百五而已吧。就这样小小一台，其实没有很大台，所以我觉得我还蛮建议大家可以从台湾带过来。然后它前面就是很多孔，然后这一箱呢，还有我的泳衣是我在 WeChat 上面买的，之前有讲过。然后这个是卫生棉裤，我以前啊都只买卫生棉，就是可能二十八或三十五公分的，但是因为我有一个在。呃，韩国留学还有在澳洲留学的朋友就跟我讲说，你一定要买这个，超级好用，就是穿裤子型的，有点像尿布嘛，就是可以穿在呃上面，然后你睡觉的时候就不太会溢出来。那我只买了四个，因为有点小占空间，但我觉得我真的很需要，因为我真的是时不时月经就会占了整个都是的人，所以很推荐大家可以多背一个这个。对，卫生棉可以在这边买，但是你如果想要穿裤子型的话，就要在台湾先买好这个。那我是两个都有带，但我没有带很多。我想说，如果真的不够的话，再去那边买也可以。然后这一箱差不多到这边结束啊，这一箱只有十二公斤吧，因为我是坐土耳其航空，所以总共的限额是有四十公斤，然后是加起来算的。那华航的话就是二十三公斤乘以两卡，那这一卡的话就已经有二十七公斤，有够重，真的是有够重。那我们来开一下，然后这一箱呢有一。大半都是我的衣服，但我可以先跟大家简单介绍一下我其他的东西。这是我的铅笔盒，大家应该还记得吧？我在加拿大游学的时候买的铅笔盒，然后里面呢就是有剪刀啊，这种比较简易型的剪刀啊，还有订书机。订书机也在这里，因为我真的很怕文具很难买。我是看了一下超市的文具，觉得有一点小贵，所以我觉得文具是可以多带一点。然后再来是我的转接插头，还有我的这个读卡机，小小的，就是 for 我要剪影片的时候，我就把它放在铅笔盒里面。然后再来是口红胶，这些全部都是在台湾买好的。然后我还有在书包塞了一个立可袋，因为我喜欢立可袋，这边的人好像都立可白，所以你们可以自行斟酌一下。然后再来是我的韩国的隐形眼镜，我带了好像五六副月抛来吧，因为我要在这边待半年，然后这边买隐形眼镜要处方签，所以我就是决定在这边先买好。然后我觉得在韩国买隐形眼镜真的超便宜，因为我是请我朋友去韩国代购的，好像两个加起来才六百五哎，一加一六百五，台湾要一千块，所以如果我朋友在韩国的话，请他赶快来代购一下。
，然后这个是我的笔记本，我只带了一本来，然后还有很多小卡片。那我会买这种小卡片的原因啊。像是这样子的小卡片，是因为我之前去游学的时候很想要写一些小卡片给大家，但我发现国外的卡片真的有够贵哎，超级贵，所以如果说你要写卡片啊什么的，生日卡片可以在台湾先买好，然后这种小卡片也可以带过来，就是如果要写一些祝福要离开的时候，或是一些小纸条，我觉得就可以用这个很方便。然后里面是我的，这叫什么啊？可以替换的笔记本，对。然后在我带了我的灯串，这是我在拍片的时候背景，你们应该都很熟悉的星星灯串，因为我很喜欢那种暖色调的光，然后我就觉得可以带这个灯串来，然后我就觉得很有氛围感。对，然后再来是我的沐浴球，我也自己带了沐浴球，因为我是一个很需要露我身体的人，所以沐浴球也是必备的。接下来我们要翻开最悲惨的地方了，就是我塞我所有卫生棉的地方。我把卫生棉全部拆开，用叠的方式叠起来。那这个是比较大的，这个是三十五公分的。然后里面我还有放二十八公分的完整的包装的版本。然后生理食盐水我也带爆炸多，因为我觉得这边的生理食盐水还蛮难买的，在国外没看过，所以我就先买了一大罐，然后再加这种小罐旅行组合。那这个也是也挺方便的，所以可以多带几个来。然后再来我觉得很好笑的是，你们知道我带什么吗？我带这个超级大的国旗，我是一个爱国的人，我要把它贴在我的宿舍门口，没有开玩笑，对啊，就是可以穿在身上，有没有？出去外面行走的时候。我来自台湾，中华民国万岁！这样就很酷。我来告诉大家 ，I'm from Taiwan， 我来自台湾。然后再来呢，我带了很多小包的这个卫生纸。长这样子，然后这个小包卫生纸啊，我其实还蛮推荐大家买的，就是我在国外也是没看过。那如果说你出去旅行啊，有时候可能过敏，因为我过敏儿嘛，所以可能想要请个鼻涕什么的，就塞一两包在你的包包里面就也很方便。所以这种小包卫生纸，我是建议可以多带一点，就是旅行的时候可以使用。而且这里都没有在用抽取式卫生纸，他们都是卷筒式。我刚刚也买了一堆卷筒式的过来，然后再来呢是塑胶袋。我塑胶袋也是有带很多，就是透明的塑胶袋，然后也有粉红色这种，就是垃圾袋类的，我都都有带来，所以我觉得可以多带几个塑胶袋来啦。因为这边塑胶袋我不知道好不好用，但我自己有先带来，然后再來就是啊、嗯、，One Thing 给我的公关品，我也是面膜带过来。我后面发现啊，因为我还没去德国药妆店，但德国药妆好像是有卖片状的面膜，只是蛮。不知道贵不贵，因为我在加拿大是没什么片状的面膜，要走到比如说日本超市或者韩国超市才会看到片状面膜，而且他们没有卖一整盒的，他们都是这样单卖一片，然后一片要七十块，真的是土匪、欸。所以就是如果你喜欢敷面膜的话，我也建议就是面膜多带几个啊，把这里关起来，一关好，打开这一半部分。哎呦，没错，超级爆多。那我刚才呢，食物类还没讲完。对，食物类的话，还有这个就是蒸拌面。那因为我自己是一个。非常非常爱吃面的人，我可以不吃饭，但我不能不吃面。我是从意大利面、干面、油面、意面、拌面，反正就是各种面我都喜欢。然后什么螺旋面、笔管面我都 OK， 所以我就带了这个蒸拌面，而且我觉得面比较好煮、欸，哎，饭比较难煮，所以我觉得蒸拌面还蛮需要的。就是私香的时候，我就两大包蒸拌面给它煮起来。接下来呢，我还带了我的底片相机，这是柯达的。对，柯达的是比较偏暖色调，然后我之前是买了剩下来，不然现在一直涨价，在国外买也是很很蛮贵的，好像也是五六百块起跳。所以如果说喜欢记录或用底片的人呢，也可以带这个来。然后，对，二十八公分的卫生棉。然后呢，我发现我还偷偷藏了两罐的罐头在里面，这个是剥皮辣椒，这个是福松的，在家乐福有卖，金盖的这个超级好吃，所以你们可以买这个过来。这是我一定要的剥皮辣椒，然后跟我最爱的玉笋，这个罐头真的是我毕生最爱的罐头，就是我可以不要吃什么，呃，鳗鱼罐头啊，或者是尾鱼罐头，但我一定要玉笋罐头，这个超级下饭，所以我带了三瓶来。然后呢，就是刚刚有讲的隐形眼镜要用的生理食盐水，然后再来呢是关于盥洗用品的，就是。洗衣袋，因为我觉得洗衣袋也蛮重要。如果你自己在外面租房子的话呢，我觉得洗衣袋可以备一个，因为洗衣机很多人都会去洗。那如果说你比较在意就是卫生的关系的话，可以买几个洗衣袋。然后还有这个干发巾，是我在淘宝新买的，因为我以前都会用，但我想说，呃，也可以买一个新的回来，所以就买了一个干发巾。
。再来呢，是我自己带的我的浴巾。那其实你也可以在这边买，所以我觉得如果你空间不够，可以不用带。但是因为我想说我可以塞，所以我就还是带了这个浴巾，是我自己的。再来呢，是这个我的便当盒。给大家看一下我的便当盒，因为我的便当盒，我发现上次淘宝开箱的时候我没有看到它裂掉了，所以我最后呢就用我妈给我的，结果是一模一样，只是绿色的，但也可以啊，就是打开之后里面有有餐具，然后呃我里面是塞隐形眼镜，给大家看一下，真的满满的隐形眼镜在里面，然后它里面是有两个分层，所以你可以这边放水果，这边放食物，我觉得也还蛮好用的，然后再来是我的。床包组合，这是我在淘宝很久很久之前淘的，那时候我去外面租房子就用这个。然后这个的话，我是带了棉被套，然后这个床垫包，还有一个枕头套。但我发现一件事情，因为我这边的尺寸是有点像大陆或台湾在使用的枕头套组合，所以呢，我在这边找不到有枕头是跟它合尺寸的，所以我最后买的比较小。对，所以就是大家可以斟酌一下，如果说你想要用欧规的尺寸的床垫啊，或者是呃枕头的话呢，你可以考虑床包也在这边买。但我自己想省钱，想说没擦也没有很重，所以我就自己带了，而且还有花样，这边的都比较素色一点。所以如果你想要有点花样啊，你就可以在台湾先买好，只是你要注意一下尺寸对不对，因为他们是比较。不一样的 size 啊，对，你们可以斟酌一下。那再呢，这一半部分都是我的衣服，跟大家讲一下，就是我没有带很多夏天的衣服啦，因为我知道我自己是一个很爱买衣服的人，就是我觉得我真的是。每一季都要有一个新的衣服，然后拍照打卡什么，我不喜欢一直穿一样的，所以我都是带冬天的比较多，就是可能撑过这个比较寒冷的冬天。By the way， 我觉得德国没有很冷，对我来这边只穿两件衣服，就是一个帽 T 跟一个毛毛外套。那我朋友都是穿四件，然后加羽绒服套在身上。我是觉得，可能是我淡水人，我已经习惯那种湿湿冷冷，然后下大雨那种感觉，所以我根本就觉得这边超级凉爽，就是很舒服的那种。我甚至可以穿一件毛 T 就可以，可以在下午的时候走路。所以我觉得。看个人，然后我自己是只有带两件，呃，比较厚的外套，一件穿身上，一件是羽绒衣，因为羽绒衣可以塞，所以我就放在里面。然后呢，我有去买那种压缩袋，就是你们知道真空包装可以抽气的那种，我觉得真的很好用哎、欸，我这是相见恨晚，可以先去买这种比较大的这种，可以塞好多件衣服，然后把它的空气全部挤掉，就往里面挤，然后它就会变成一个很重，可是它很薄的一个呃小袋子，对，然后你就可以叠。然后我自己是买了两个。真的超好用，推荐大家一定要去买那种可以抽气或是真空的这种收纳袋，很好用，真的很好用。然后再来就是我带的餐具，在淘宝开箱有讲过的，还有我的之前团购过的发膜，因为我自己有染头发，我对这个比较要求比较大，所以我一定要有这个发膜。然后再来呢，我带了我自己的蜡烛。因为我是一个很注重仪式感的人，所以我一定要买蜡烛。对我刚刚有去超市看一下，他们蜡烛的味道有点恶心，有点像是在 IKEA 会看到的那种味道。那我这个 Neo 呢，是我在呃之前在 Look Fantasy 上面买的，英国的电商品牌。然后它是一个非常非常香，然后很漂亮的一个蜡烛。对，晚上如果读书的时候就可以点一个来，真的超级香，然后超级有氛围感。再来呢，鞋子的话，我自己是只带四双鞋。一双拖鞋就是否这里的室内拖，然后一双是靴子，我平常最喜欢的那种过膝靴，对，长靴。然后再来是我在穿在身上的 Air Force， 这是我新买的，这是我的室内拖鞋，我从台湾带来，反正我应该不会带回去，这个就有点脏了，我就在那边穿一穿就可以丢了。这个就是室内拖，然后这是我的 Converse， 刚才相机不知道为什么突然停止，然后我继续讲，基本上我衣服也不用多多介绍，反正我可能会在 Cody Book。上面直接运来德国之类，然后它免运的门槛其实还蛮低的，然后就可以买一些日韩的衣服送过来。我真的超爱网购，我真的什么都网购。<笑>然后接下来就进入我们的化妆品部分。那化妆品的话呢，我就差不多带这些，还有我自己身上的一个小化妆包。那我有带了痘痘药，还有我的湿疹药，因为我觉得这皮肤的药也是蛮重要。我最近皮肤有点糟糕，所以我就带了个皮肤药，然后还有我的。发圈，这是原本就有的发圈。然后呢，我带了无印良品的这个睫毛夹。然后打开里面，这是植村秀的定妆喷雾。然后记得这一罐，因为它是一百沫嘛，所以你一定要记得放在托运行李，不能放手提，不然会被没收。就定妆喷雾都是这样。然后还有我用到一半的一零二八卸妆，那这个是否盐纯卸妆的，我觉得很好用。但已经快没了，所以我可能用完就会去买新的。然后再来是这个。
兰蔻的小黑瓶，因为这瓶还蛮大瓶，我还没用完，所以我也带来。然后还有。这个防晒乳，对，因为其实国外防晒乳好像比较小罐啦。我听我美国的表弟讲是这样，我不知道德国有没有大罐，因为德国药妆很好买，所以我觉得我很多东西都没有带，很齐全。想说在这边可以开箱给大家，就开给大家看。那这是我先应急用的 Biore 的防晒乳，然后再来是我带了两瓶香水来，这个是 Miss d i o 的 Rose 口味 Rose and Roses， 然后这个是 Chloe 的。我忘记了，就是绿样玫瑰还是青样玫瑰之类的，我还带了一样是日本品牌的打量，然后一个眼影盘，这个是 Color Pop 的眼影盘，这是之前合作 f o r o 的眼影盘，我也带来，还有这个之前介绍过好物分享，可以去死皮，因为这边的天气很干，我第一天那个嘴皮真的是一直掉，所以这个也很好，又是可以去嘴皮的。然后唇膏我带超多支，好像几乎很多唇膏我都带来了。这个是 The Sand 的遮瑕，很小一个，然后还有 Roman 的05号色，然后跟这个也是 Foro 的枫叶色，我也带来了。Mac 的 Mary Cash 最喜欢的 Mary Cash， 然后 Innisfree 的蜜粉，还有一些化妆刷跟我的1028睫毛膏在这里。最后是 Himi 的腮红。那最后一个我带的东西呢是这个果汁机，因为我真的真的很喜欢喝果汁，就是我平常都会很喜欢喝大院子或是马古茶坊，所以我自己想说可以来打个果汁比较健康，我真的需要养我的皮肤，所以我就准备了这个果汁机。然后我已经试用一阵子了，我在家里的时候试打一些柳橙汁之类的来喝，我觉得很好用。然后我也准备要来团购这个果汁机给大家，我是全。全网最优惠的价钱要给大家，然后我会把更多更多适用的影片放在我的 IG Reels 上面，你们可以去看一下。然后我也可以在片尾稍微跟大家介绍一下这个果汁机要怎么运作，因为我真的觉得它超级好用，然后很轻。虽然它是玻璃的，但是它其实算很轻巧，然后你可以直接做使用，就可以打完果汁有没有直接喝，超好用。我一定要跟大家分享。然后呢，如果说你们对这个有兴趣的话，赶快到我的 IG 去看，我会把资讯放在下面的资讯了。那今天的影片呢，差不多就要这边结束了。如果说你有什么德国交换的一些事情，想要来问的话呢，都欢迎私讯我的 IG， 然后我也会把这一篇呢也写成另外一个部落格文章，放在我的部落格当中。所以如果说有好奇的话呢，一样资讯栏见喽。那如果喜欢的影片，请在下方帮我点一下喜欢，并且订阅我。如果想要持续这种，他也可以到 Instagram 或者 Facebook 粉专业按赞。那我们下次影片再见喽，拜拜！我要去整理行李了，超多东西啦，这样。这个果汁机原本的一个配置是这样子，然后刀片在另外一头。然后你也可以加购一个透明的杯盖，然后就可以带出去当随行杯使用。那我现在就是要来示范打一个香蕉牛奶。首先把食材给丢进去，然后你会看到这一边有个 max 线，所以不要超过这一条线。长按之后呢，你会发现它亮绿灯，绿灯很亮才代表电是充饱的状态。然后在盖好之后呢，你的点要对着点，这两条对齐之后才可以开启。可以左右摇晃一下，让它都可以打得很均匀。好了之后呢，我们来看一下成果吧。哒哒哒，全部都打碎了。